La Palabra Diaria Martes 7 de Febrero del 2023 Del Libro del Génesis Dijo Dios Bullan las aguas de seres vivientes y vuelen los pájaros sobre la tierra frente al firmamento del cielo. Y creó Dios los grandes cetáceos y los seres vivientes que se deslizan, y que las aguas fueron produciendo según sus especies, y las aves aladas según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Luego los bendijo Dios diciendo, Sed fecundos y multiplicados, llenad las aguas del mar, y que las aves se multipliquen en la tierra. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día quinto. Dijo Dios, Produzca la tierra seres vivientes, según sus especies, ganados, reptiles y fieras según sus especies. Y así fue. E hizo Dios las fieras según sus especies, los ganados según sus especies y los reptiles según sus especies. Y vio Dios que era bueno. Dijo Dios, Hagamos al hombre nuestra imagen y semejanza, que domine los peces del mar, las aves del cielo, los ganados y los reptiles de la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó. Dios los bendijo, y les dijo Dios, Sed fecundos y multiplicados, llenad la tierra y sometedla, Dominad los peces del mar, las aves del cielo y todos los animales que se muevan sobre la tierra. Y dijo Dios, Mirad, os entrego todas las hierbas que engendran semilla sobre la superficie de la tierra, y todos los árboles frutales que engendran semilla os servirán de alimento. Y la hierba verde servirá de alimento a todas las fieras de la tierra, a todas las aves del cielo a todos los reptiles de la tierra y a todo ser que respira. Y así fue. Vio Dios todo lo que había hecho y era muy bueno. Pasó una tarde, pasó una mañana, el día sexto. Así quedaron concluidos el cielo, la tierra y todo el universo. Y habiendo concluido el día séptimo, la obra que había hecho, Descansó el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el día séptimo y lo consagró, porque en él descansó de toda la obra que Dios había hecho cuando creó. Esta es la historia del cielo y de la tierra cuando fueron creados. Palabra de Dios Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Cuando contemplo el cielo a obra de tus dedos, la luna y las estrellas que has creado, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, el ser humano para mirar por él? Señor, dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos, todo lo sometiste bajo tus pies. Señor dueño nuestro, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Del Santo Evangelio, según San Marcos. En aquel tiempo se reunieron junto a Jesús los fariseos y algunos escribas venidos de Jerusalén y vieron que algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin lavarse las manos, pues los fariseos como los demás judíos no comen sin lavarse ante las manos, restregando bien, aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la plaza no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras muchas tradiciones de lavar vasos, jarras y ollas. Y los fariseos y los escribas le preguntaron, ¿Por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Él les contestó, Bien profetizó Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito. Este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me dan está vacío, 
porque la doctrina que enseñan son preceptos humanos. Dejáis a un lado el mandamiento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres. Y añadió, Anuláis el mandamiento de Dios por mantener vuestra tradición. Moisés dijo, Honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre o a su madre es reo de muerte. Pero vosotros decís, si uno le dice al padre o a la madre, los bienes con que podría ayudarte son corbán, es decir, ofrenda sagrada. Ya no le permitís hacer nada por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con esa tradición que os transmitís y hacéis otras muchas cosas semejantes. Palabra del Señor Amor a Dios Es necesario que volvamos a unir la fe y la vida, que sin dejar de hacer lo que la ley nos invita a hacer, no sea una práctica externa, sino el resultado de la relación íntima y personal con Dios, que sea la manifestación externa de nuestro ser poseído por el Espíritu Santo. Pensemos por un momento qué es lo que nos mueve a nuestras prácticas religiosas. ¿La ley o el amor de Dios y a los hermanos? 